Nung sinawod ni Mother Queen's Kitchen nung nakaraang buwan, estimated income average, meron siyang... What is up guys? Welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong Channel. Kung bago ka palang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, uh, alamin natin ngayon ang sahod ni or estimated sahod or insight and uh, channel review ng channel ni Mother Queen's Kitchen so uh, so nasa pangalan na siya so yung kanyang content is more on cooking but uh, recently nagkaroon siya ng mga mixed content na uh, content sa video niya so guys alamin natin yung kanyang estimated income so palala lang this is just an estimated income hindi natin talaga alam kung magkano yung kanyang exactong nakukuha sa kanyang youtube channel but binibigyan tayo ng idea kung magkano nga ba yung kinikita niya daily, weekly, monthly and yearly so estimated income that's it guys so without further ado let's jump into the video And we're back. So, andito tayo ngayon sa Social Blade account ni Mother Queen's Kitchen sa kanyang Social Blade account. And si Mother Queen's Kitchen, meron na siyang uploads na 31 uploads sa kanyang YouTube channel. And sa subscriber naman, meron siyang 234,000 subscribers sa kanyang YouTube. And video views overall, meron siyang 6,814,232 Video views overall sa YouTube country, Philippines and channel type and a wala pa nakablank lang siya and user created last January 20, 2020. So bago blank siya pero sobrang daming sobrang daming subscribers niya and views niya sa kanyang YouTube channel. So mga magsi six months pa lang at asya sa pag YouTube and more on cooking yung content niya. And uh, titignan natin yung kanyang total grade So total grade niya is B sa Social Blade And uh, Social Blade rank na sa uh, 162,535 uh, Social Blade rank sa, uh, sa Social Blade niya eh, Social Blade rank So uh, subscriber for the last Or subscribers rank sa uh, Social Blade na sa 93,642 uh, subscriber rank sa Social Blade and video views rank na sa 547,065 ranks sa video views and sa country naman na sa 724 ranks sa country sa Pilipinas and channel type wala pa and a lang naka blank pa lang siya hindi pa nalagyan and titignan natin yung kanyang subscriber for the last 30 days kung magkano nga kung ilan nga ba yung nadagdag sa subscribers subscribers niya for the last 30 days so uh, nadagdag sa subscriber niya, subscribers niya for the last 30 days ay uh, 23,000 subscribers so sa percentage 11 Uh, 0.5% So mapapansin nyo, nyo guys Na red yung kulay ng percentage Sa kanyang uh, last 30 days So it means bumaba yung subscribers niya Nung nakaraang buwan na count ng subscribers niya And video views for the last 30 days Meron siyang 1,023,000 video views overall Sa kanyang YouTube channel Or sa percentage 8.8% So it means bumaba uli yung video views niya Kahit na million views na Pero bumaba pa rin last month So yung kanyang estimated income guys Okay, inulit ko ito Ito ay isang estimated income lamang Tuwing nagre-review ako ng sahod ng isang uh, vlogger, youtuber So inulit ko talaga ito na isang estimated income lamang to Hindi natin talaga alam kung magkano yung kinikita nila sa kanilang YouTube uh, na video And sa, sa Google AdSense And uh, yung, yung kinikita guys is, It depends sa video Sa video views and ads na lumalabas Okay, so kung yung video mo is uh, naka-X siya or kulay black na yung dollar sign is may, may ganito, may slash na ganito so it means uh, wala kang kikitain sa video na yon pero pag video mo naman is nakakulay yellow or gold kulay niya sa, sa, sa monetization mo, it means that limited ads, so limited ads limited din yung income mo doon sa yung uh, video na yon so pag uh, naka fully green yung kulay ng uh, monetization sa isang video mo is uh, buo yung mga kuha mo 100% makukuha mo yung monetization money or makukuha mo yung bayad talaga or lalabas yung ads na uh, nilagay mo sa iyong video so guys paalala lang yung nilalagay na ads is kung more than 
minutes na video so makakalagay ka doon ng uh, maraming ads so not naman to extend na sobrang sobrang daming nilagay mo na ads di ba kasi pag sobrang daming nilagay mo ng ads na so annoying na so uh, lagyan mo lang yung ads mo ng mga tatlo or apat na ads sa uh, 10 minutes na video okay na yun so ayan guys titignan natin yung kanyang estimated income sa lowest so sa lowest niya ay meron siyang 265 uh, US dollar so ita times na natin ito sa 50 sa mababang palitan sa nang dolyar sa Pilipinas so uh, 265 US dollar times 50 so meron siyang 12,800 pesos sa kanyang YouTube channel peso na to guys tinimes natin sa 50 pesos sa mababang palitan ng dolyar sa Pilipinas so 12,800 pesos sa lowest estimated income niya Uh, monthly So yung highest estimated income niya naman Monthly meron siyang 4,100 US dollar So ita times ulit natin sa 50 pesos 4,100 US dollar times 50 pesos So meron siya sa highest na 205,000 pesos Sa kanyang uh, highest range estimated income Sa kanyang YouTube channel So medyo hindi pa ganun kalaki yung kanyang income So, napapansin ko kasi uh, Parang nag-upload siya is twice a week Yun yung napapansin ko Pero meron guys na Meron mga vlogger na daily nag-upload ng kanyang mga videos Kung gusto mo talaga kumita sa YouTube So, uh, pag mo daily Gagawa ka ng video para at least Malaki yung kikitain mo sa iyong uh, uh, videos Or sa YouTube malaking kikitain mo So, titignan natin yung kanyang estimated income yearly Kung magkano nga ba yung kinikita niya taunan sa kanyang YouTube channel. So, estimated yearly earnings, meron siya sa lowest na 3,100 US dollar. Ita times natin sa 50 sa mababang palitan ng uh, dolyar sa peso. So, uh, 3,100 US dollar times 50. So, meron siyang 155,000 pesos sa kanyang uh, lowest estimated yearly earnings sa kanyang YouTube channel. And uh, yearly estimated Uh, income sa highest range meron siyang 49,100 US dollar so 49,100 US dollar times natin sa 50 meron siyang 2,455,000 pesos sa kanyang highest range estimated income uh, yearly taunan sa kanyang YouTube channel so medyo malaki-laki pero, pero guys paalala lang ang social blade ay isang uh, estimated income na sometimes yung amount na pinapakita nila sa kanilang site is exaggerated amount. So, hindi ta talaga natin mababasa yung kinikita ng isang vlogger sa site na ito kasi hindi naman talaga to yung nagpapasahod sa atin or sa aming mga vlogger. So, ano papasahod sa amin ay si Google AdSense. So, kung vlogger ka, alam mo yan. And, uh, As always, sa review natin, sinasabi natin to na, na estimated income Hindi talaga, man, hindi talaga nagmamatch yung kinikita ng isang vlogger dito sa uh, pinapakita sa estimated income ng social blade account So guys, alamin natin ngayon kung magkano yung daily estimated income ni nanay o magkano kinikita niya sa arawan ng kanyang, uh, sa kanyang YouTube channel Okay, uh, mag-start tayo ng ng uh, July 4 so July 4 meron siyang 8 US dollar maximum 122 US dollar nung 5 meron siyang 5 US dollar maximum 87 US dollar and nung 6 meron siyang uh, 8, uh, 3 US dollar maximum 55 US dollar and nung 7 meron siyang 4 US dollar maximum 6 6 US dollar and nung 8 meron siyang 2 US dollar maximum 29 US dollar and nung 9 meron siyang 6 US dollar maximum 90 US dollar and nung July 10 meron siyang 10 uh, July 10 sorry July 10 meron siyang 3 US dollar maximum 47 US dollar and nung 11 meron siyang uh, 5 US dollar maximum 82 US dollar and nung 12 meron siyang 5 US dollar maximum 76 US dollar and nung 13 meron siyang uh, 30 US dollar maximum 478 US dollar and nung 15 meron siyang oh uh, no no nung 14 meron siyang 6 US dollar maximum 14 uh, 94 US dollar and nung 15 meron siyang 8 US dollar maximum 120 US dollar and nung 16 meron siyang 8 US dollar maximum 129 US dollar and ngayon yung kinita niya or estimated income niya ngayon as ah, 17 so delay delay pala ng one day to so 18 na tayo pero 17 pala dito ang pinapakita sa kanyang estimated income meron siyang 22 US dollar maximum 357 US dollar sa kanyang highest range 
usage ng estimated uh, nakukuha daily So titignan natin yung kanyang daily average So yung kabuuan na kinikita ko magkano nga ba yung kabuuan kinikita niya sa kanyang YouTube channel Arawan So daily average meron siyang 9 US dollar maximum 136 US dollar And weekly average meron siyang 60 US dollar maximum 950 US dollar and nung sinawod ni Mother Queen's Kitchen nung nakaraang buwan estimated income average meron siyang uh, 256 US dollar sa lowest and sa highest naman meron siyang 4,100 US dollar sa kanyang uh, highest range estimated income so ayun lang guys sobrang uh, laki ng uh, estimated income na to hindi naman siya sobrang laki pero um uh, Kung makikita nyo, mostly kasi ng mga ganito, ng mga ganitong naggagawa ng video is uh, weekly, dalawang beses na sila gagawa ng video nila. But kung gagawin nila nitong uh, daily vlog, so siguro medyo malaki laki yung kita nila dito. So sa akin lang ha, kasi sila madami ng subscribers and kahit anong video i-upload nila, nag-over 100,000 uh, views sila. per day lang so uh, patuloy na patuloy so dumadami yung kanilang video views and uh, subscribers nila sa kanilang youtube channel so suwerte talaga pag may viral na video ka and again inulit ko ang pag estimate na ito ay uh, isa lamang idea at saka binibigyan natin ng idea yung mga vlogger inspiration na para magpatuloy sa pag vlog na huwag guminto kahit na Sobrang hirap talaga magkaroon ng views and subscribers, you know. You know what I mean, kung vlogger ka. So, ayun lang. Um, kung gusto nyo magpa-shoutout or kung gusto nyo magpa-review uh, ng kakilala nyo or kakilala nyo tuloy or uh, vlogger na sikat, gusto nyo malaman yung kanilang sahod or estimated sahod, disclaimer. So, comment down below and uh, i-check natin yung kung magkano yung estimated income niya uh, sa kanyang YouTube channel. And don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para manotify kayo kung meron akong bagong uh, upload na ilalabas sa aking channel. So guys, once again, this is Miko from Miko Chong Channel. Thank you for watching and see you on my next video. At peace. Yo!